Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Ben Ümmüşen. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karnabahar ile hazırlayabileceğiniz oldukça lezzetli hem de yapımı çok pratik bir tarif hazırladım sizler için. Tarifim için bir tane orta büyüklükte karnabahar kullanacağım. Ama buradaki karnabaharın büyüklüğü, küçüklüğü, miktarı aslında hiç önemli değil. Siz de tarifi izlediğiniz zaman bir öneminin olmadığını göreceksiniz. Şimdi karnabaharımın çiçeklerini ayırarak tarifime başlıyorum. Küçük küçük çiçeklere ayırdığım karnabaharı bir süzgeci alıyorum. Bol suyla yıkadıktan sonra ocağın başına geçiyorum. Uygun bir tavaya karnabaharları alıyorum. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekliyorum. Bir çay bardağı da su kullandım. Tuzunu da ekliyorum. Kaşıkla şöyle bir alt üst edeceğim. Kullandığım yağ karnabaharların her yerine gelsin diye. Artık ocağın altını açıyorum. Ee, ve tavanın kapağını kapatarak bir 10 dakika kapağı kapalı şekilde pişmeye bırakıyorum. 10 dakika sonra kapağı açıyorum. Ocağımı yüksek ateşe alarak karnabaharları arada bir karıştırarak e, yağına çekene kadar pişiriyorum. Bakın şöyle size yakından da göstereyim. Yağına kadar çektirdim. Kullandığım su hiç kalmadı. Hatta karnabaharlarım bu esnada kızardı bile. Artık ocağın altını kapatıp karnabaharları e, kullanacak olduğum servis tabağına aktarabilirim. Ve geçiyoruz diğer aşamaya. Tavamızı hiç değiştirmeden tavamıza 200 gram kadar kıymayı alıyorum. Ve kıyma suyunu salıp tekrardan çekene kadar kıymayı kavuruyorum. Tavamızda da çok az yağ kalıntıları kalmıştı. O yeterli geldi. Kıymayı güzelce kavurdum. Şimdi üzerine bir tane küçük küçük doğradığım soğanı ekliyorum. Soğan diriliğini kaybedene kadar yani iyice yumuşayana kadar soğanla birlikte de kavurmaya devam ediyorum. Ve lezzetlendirmek için bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekledim. Tereyağı eridikten sonra yine bir tatlı kaşığı olacak kadar salça ekledim. Salçayı da 1-2 dakika kavurduktan sonra güzelce karıştırıp diğer malzemelerimi eklemeye devam edeceğim. Bir tane robottan geçirdiğim domatesi ekliyorum. Rendeleyebilirsiniz de hatta doğrayabilirsiniz de. Domatesi ekledikten sonra şöyle bir karıştırıp baharatlarını ekleyeceğim. Baharat olarak kırmızı toz biber, karabiber ve yeteri kadar tuz kullandım. Tabi sizler burada sevdiğiniz baharatları ekleyebilirsiniz. Şimdi baharatlarla birlikte karıştırdıktan sonra bu sos yoğunlaşana kadar pişireceğim. Şöyle sizlere yakından da göstermek istiyorum oldukça koyulaştı domates suyunu tamamen çekti artık ocağı kapatıyorum ve karnabaharın başına geçiyorum bu arada karnabaharım da ilk sıcaklığını kaybetti sosumuzu pişirirken şimdi karnabaharın üzerine sarımsaklı yoğurt hazırladım sarımsaklı yoğurdu karnabaharın üzerine gezdiriyorum burada miktar vermiyorum sizler damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz fazla ya da az olarak yoğurdun üzerine hazırladığım kıymalı harcı ekliyorum burada kıymalı harcın ilk sıcaklığının geçmesini beklerseniz daha iyi olur ben çekimi yetiştirmek adına sıcak sıcak koydum onun için yoğurdumu biraz sulandırdı Ve son olarak üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiyorum. 
Maydanozu dilerseniz kıymalı harcın içine de ekleyebilirsiniz. Ya da benim gibi böyle üzerine serpebilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım denersiniz ve denediğinizde fikrinizi benimle yorumlar kısmında paylaşırsınız. Bugünlük de benden bu kadar diyorum. Videomu bitirmeden önce sizlerden küçücük bir ricam olacak. Beğeni yaparsanız ve yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız çok mutlu olurum. Çünkü böylelikle beni desteklemiş oluyorsunuz. Ve ben destekleriniz için her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yepyeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.